ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കുളി ഉന്മേഷദായകമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ കുളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നിലവിലുണ്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണോ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണോ ഏത് സമയത്ത് കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ കുളിക്കാമോ ചൂടുവെള്ളവും പച്ചവെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കുളിക്കാമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ കുളിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഫ്രഷ്നെസ് നൽകും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കച്ചടവോടുകൂടി ഉണരുന്ന നമ്മൾ ഒരു തവണ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷാകും എന്നുള്ളത് അനുഭവം കണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എല്ലാം അറിയാം എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്ങുകൾ സ്കിന്നിന് താഴെയുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്ങുകളിൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ വരും ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉന്മേഷം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂടിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു തണുത്ത വെള്ളത്തിലുള്ള കുളി ഈ ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നോർ അഡ്രനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അത് ഡിപ്രഷൻ അസുഖത്തിനെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഈ നോർ അഡ്രനാലിൻ ഹോർമോണിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിലുള്ള കുളി വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ ഉള്ള ഒരു കുളി നിങ്ങൾ മുടക്കരുത് ചൂടുവെള്ളത്തിലോ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോ കുളിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് കഴുത്ത് വരെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക തല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുക എന്നൊക്കെ എന്നാൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാനാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു വാം വാട്ടർ ബേത്തിങ് നല്ലതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജുവിനേഷൻ തെറാപ്പി അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന് മസാജ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടയർഡായി വരുന്ന സമയത്തോ നിങ്ങൾക്കൊരു റീജുവിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു കുളി വളരെ നല്ലതാണ് അത് എണ്ണ തേച്ചുള്ള ഒരു കുളിയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ ചൂടുള്ള വെള്ളം ശരീരം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ചിലവരുണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ള വേദന പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി തിളച്ച വെള്ളം ഐ മീൻ തിളച്ച പൊള്ളുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അത്ര ആരോഗ്യകരമല്ല സ്കിന്നിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് കൂട്ടുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ചൂടുവെള്ളത്തിലുള്ള കുളി ചിലർ പച്ചവെള്ളവും ചൂടുവെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കുളിക്കുന്നത് പൊതുവേ ആരോഗ്യകരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ റിസർച്ചുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചൂടുവെള്ളവും പച്ചവെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളാണ് വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളുടെ ഘടന നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനകത്തേക്ക് പച്ചവെള്ളം വരുന്നു അതിനകത്തുള്ള കോയിലിൽ ഹീറ്റ് വരുന്നു വെള്ളം ചൂടാകുന്നു ഇപ്പോൾ താഴത്തെ പൈപ്പ് ഒഴുക്കി താഴേക്ക് പോകുന്നു താഴേക്ക് ചൂടുവെള്ളം പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിൽ തണുത്ത വെള്ളം വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനകത്ത് പച്ചവെള്ളവും ചൂടുവെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഗീസറിൽ കുളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ കുളിക്കുന്ന ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്ന് അറിയാം അതേപോലെ കടൽ വെള്ളത്തിലെ കുളി വളരെ ഉന്മേഷദായകമാണ് കാരണം കടലിലുള്ള മിനറൽസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതിനകത്ത് സെലീനിയം മാംഗനീസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള മിനറൽസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബക്കറ്റിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കുക അത് പൊതുവെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോണിന് നല്ലതാണ് വേർപ്പ് നാറ്റം കുറയാൻ നല്ലതാണ് അതുമാത്രമല്ല സ്കിന്നിലുള്ള ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ കുറയാനും നല്ലതാണ് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് പൊതുവെ ആശ്വാസം നൽകും എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാം ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോപ്പ് പതച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ എന്നാൽ അങ്ങനെ സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രാവിലെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രഷ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ശരീരം മു
അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു നേരം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് മിൽക്ക് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിനോ കണ്ടൻറ്റുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ധാരാളം വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് സോപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ശരത്തിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലിന് ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ കംപ്ലൈൻറ്റോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അമിതമായി സോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗമോ അമിതമായി ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗമോ അത്ര നല്ലതല്ല അത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് രാത്രി കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് രാത്രി നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാനാണ് എങ്കിൽ രാത്രി കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ പൊതുവെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ രാത്രി കുളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആകുകയും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ മറ്റ് വരുന്നതിനും കാരണമാകാറുണ്ട് കുളിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായി നമുക്ക് വീണ്